அனைவருக்கும் ஆன்லைன் மீனியாவின் அன்பு வணக்கங்கள் நாம் இந்த வீடியோவில் டிசம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கான மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸு குஸ்தான் நம்ம வந்து பார்க்க போகிறோம் அதுக்கு முன்பாக நேற்று தினம் முன்வைக்கப்பட்ட மூன்று கேள்விகளுக்கான பதில் வந்து பார்த்துருவோம் முதலாவதாக இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டுமே உரித்தான அடிப்படை உரிமைகளை பட்டியலிடுக என்று கேட்கப்பட்டது அதாவது இப்போ குடியுரிமை சட்டத்தில் திருத்தமானது மேற்கொள்ளப்பட்டது இதன் காரணமாக அந்த கேள்வியானது முன்வைக்கப்பட்டது அதாவது வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்கள் ஏலியன்ஸ் அப்படின்னு சொல்லுவோம் இல்லையா அவங்களுக்கும் சில உரிமைகள் இருக்குது நமக்கும் சில உரிமைகள் இருக்குது இல்லையா இப்போ இந்த உரிமைகளை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம அந்த கேள்வி எனக்கு கொஞ்சம் தவறுதலாக புரிஞ்சிருக்குன்னு நினைக்கிறேன் கமெண்ட்டில் நிறைய பேர் வந்து இந்திய குடிமக்களுக்கு இருக்கிற எல்லா உரிமைகளும் வந்து பட்டியலிட்டிருக்கீங்க நான் என்ன கேட்டிருந்தேன்னா இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டுமே உரித்தான உரிமைகளை மட்டும் கேட்டிருந்தேன் அப்போ நம்ம பார்க்கும்போது சரத்தை பதினைந்து பதினாறு பத்தொன்பது இருபத்தி ஒன்பது முப்பது இந்த சரத்துகள் என்னென்ன உரிமைகள் இருக்கோ இதெல்லாம் வந்து இந்திய குடிமக்களுக்கு மட்டுமே ஆனது வெளிநாட்டை சேர்ந்தவர்களுக்கு கிடையாது அப்படின்ற செய்தியை பார்க்குறோம் நம்ம இந்த சரத்துக்கள் என்னென்ன குறிப்பிடுகிறது அப்படின்ற பற்றி நம்ம தினமணி செய்தியில் பார்க்கும்போது விரிவாக பேசியிருக்கேன் நான் இங்கே திரும்ப பேசினா அது வந்து ஓவர்லேப் ஆகுறதுனால அங்கே குறிப்பிடல நீங்கள் அந்த வீடியோ பார்க்கலன்னா அந்த கண்டிப்பாக அந்த வீடியோ பார்த்து பயனடைய மாதிரி கேட்டுக்கிறேன் இரண்டாவதாக மொத்த விலை குறியீடு ஹோல் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒன்று இருக்கு இல்லையா இதை வெளியிடும் அமைப்பு எது என்று கேட்கப்பட்டது இதுக்கான சரியான பதில் பொருளாதார ஆலோசகர் அலுவலகம் ஆஃபீஸ் ஆஃப் எக்கனாமிக் அட்வைசர் அதோட அலுவலகம் தான் இது வந்து வெளியிடுகிறது அப்படின்ற ஒரு செய்யும் டிபார்ட்மெண்ட் ஆஃப் ப்ரொமோஷன் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரி அண்ட் இன்டர்னல் இன்டர்னல் ட்ரேட் அப்படின்னு ஒரு அமைப்பு இருக்கு இல்லையா இந்த அமைச்சகத்தின் கீழே தான் இது வருகிறது அப்படின்ற ஒரு செய்யும் பார்க்குறோம் அதே மாதிரி காஸ்ட் கஸ்டமர் ப்ரைஸ் இண்டெக்ஸ் அப்படின்னு ஒரு சிபிஐ அப்படின்னு சொல்லிட்டு அது மாதிரி பணவீக்கம் எதை அடிப்படையாக கொண்டு கணக்கிடப்படுகிறது அப்படின்றத அப்படிலாம் தெரிஞ்சுக்கோங்க மூன்றாவதாக பெட்டி பச்சாவோ பெட்டி பதாவோ என்ற திட்டம் எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது என்று கேட்டிருந்தேன் அதுவும் குறிப்பிட்டிருந்தேன் அதாவது குரூப் டூ எக்ஸாமில் மெயின் எக்ஸாமில் கேட்கப்பட்ட கேள்வி மூன்று மார்க் கொஷின்ஸ் அப்படின்னு நான் வந்து குறிப்பிட்டிருந்தேன் இந்த திட்டம் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பதினைந்தாம் ஆண்டு கொண்டு வரப்பட்ட திட்டமாகும் எதற்காக கொண்டு வரப்பட்டது அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது ரெண்டாயிரத்தி பதினொன்றாம் ஆண்டு மக்கள் தொகை கணக்கெடுப்பில் பார்க்கும்போது குழந்தை பாலின விகிதம் அதாவது சைல்டு செக்ஸ் ரேஷியோவில் ஒம்பது நூற்றி இருபத்தெட்டு என்ற நிலையில் தான் இருந்தது ரொம்ப குறைவாக இருப்பதன் காரணமாக பெண் குழந்தைகளை வந்து ஊக்குவிக்கும் விதமாக இந்த திட்டம் என்பது கொண்டு வரப்பட்டது இதில் அதோட நோக்கங்கள் மூன்று நோக்கங்கள் இருக்குது பாலின சார்புடைய பாலின தேர்ந்தெடுப்பை நீக்குதல் அப்படின்ற ஒரு நோக்கமும் இரண்டாவதாக பெண் குழந்தையின் உயிர் வாழ்வையும் பாதுகாப்பையும் உறுதி செய்தல் மூன்றாவதாக பெண் குழந்தையின் கல்வி மற்றும் பங்கேற்பை உறுதி செய்தல் அப்படின்னு சொல்லிட்டு மூன்று நோக்கங்கள் இருக்குது அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் டிசம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கான முதலாவது கேள்வியாக நிர்பயா நிதி உதவி எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது நிர்பயா ஃபண்ட் அப்படின்னு ஒன்று மத்திய அரசால் உருவாக்கம் செய்யப்பட்டது இது எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது பள்ளி குழந்தைகளின் ஆராய்ச்சியினை மேம்படுத்துவதற்காக பெண் குழந்தை இறப்பு விகிதத்தை குறைக்க பெண்களின் பாதுகாப்பினை மேம்படுத்த சுய உதவிக்குழுக்களுக்கு கடன் அளிக்க நிர்பயா நிதி எதற்காக உருவாக்கப்பட்டது இதற்கான சிறப்பு பெண்களின் பா பாதுகாப்பை மேம்படுத்துவதற்காக இந்த நிர்பயா நிதி என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டது இப்போது ரெண்டாயிரத்தி பன்னிரெண்டாம் ஆண்டு நிர்பயா என்ற மாணவி வந்து பாலியல் பலாத்காரம் செய்யப்பட்டார் டெல்லி அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் இதை சார்ந்து பெண்களின் மேம்பாடு அடைவதற்காக இந்த நிதி என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டது நிதியில் பார்த்தோம்னா கணிசமான அளவிற்கு மாநிலங்களுக்கு நிதி என்பது ஒதுக்கப்படுகிறது ஆனால் பல்வேறு மாநிலங்களில் நிதியிலிருந்து பயனடையவே இல்லை அதில் வந்து அந்த திட்டத்திலேருந்து அந்த திட்டத்திலேருந்து அந்த காசை யூஸ் பண்ணி எந்த ஒரு திட்டத்தையுமே கொண்டு வரலை அப்படின்ற செய்தி நம்ம வந்து அண்மையில் பார்த்துருந்தோம் இந்த நிதி என்பது ரெண்டாயிரத்தி பதிமூன்றாம் ஆண்டு ஏற்படுத்தப்பட்டதாகும் தமிழகம் பார்த்தோம்னா ஒதுக்கப்பட்ட நிதியில் மூன்று சதவீதத்தை மட்டும்தான் செலவழிச்சிருக்காங்க கிட்டத்தட்ட நூற்றி தொண்ணூறு கோடி ரூபாய் வந்து ஒதுக்கியிருப்பாங்க அதில் கிட்டத்தட்ட ஒரு ஆறு கோடி அளவில் தான் தமிழகம் வந்து அதில் வந்து செலவு செய்திருக்கிறது அப்படிங்கிற ஒரு செய்தியும் ஆறு மாநிலங்கள் பட்ட மாநிலங்கள் பார்த்தோம்னா இதில் ஒரு ரூபா கூட செலவழிக்கவில்லை அப்படிங்கிற ஒரு டேட்டாவும் அண்மையில் வந்து கொடுக்கப்பட்டது அடுத்ததாக விஜய் திவாஸ் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது விஜய் திவாஸ் தினம் எப்போது கொண்டாடப்படுகிறது இதற்கான சிறப்பு டிசம்பர் பதினாறாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது இதனை நினைவு கூறும் விதமானா ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஒன்றில் பாகிஸ்தானுடனான போரில் இந்தியா வெற்றி பெற்றதை அடுத்து இந்த தினம் வந்து கொண்டாடப்படுகிறது அப்படின்ற ஒரு செய்தியை பார்க்குறோம் இந்த வங்கதேசத்துக்கு ஆதரவாக நம்ம வந்து பாகிஸ்தானோட போரி புரிஞ்சிருப்போம் செய்தி தெரியும் அடுத்ததாக தற்போது உலக அழகியாக தேர்ந்தெடுக்கப்பட்டவர் எந்த நாட்டினையும
சர்வதேச தேநீர் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் சர்வதேச தேநீர் தினம் கொண்டாடப்படும் நாள் இதற்கான சில இடம் பதில் டிசம்பர் பதினைந்தாம் தேதி கொண்டாடப்படுகிறது அண்மையில் பார்த்தோம்னா இந்தியாவின் கோரிக்கையை வைத்து இந்தியா வங்கதேசம் போன்ற இந்த நாடுகள்லாம் பார்த்தோம்னா டீ என்பது அதிகமாக பயிரிடப்படுகிறது அப்படின்னு நமக்கு தெரியும் அது இல்லாமல் டீ வந்து அதிகமாக வந்து அறுவடை செய்யக்கூடிய காலகட்டம் அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது இந்த மே ஏப்ரலில் அதிகமாக வந்து அறுவடை செய்யப்படுகிறது அப்படின்ற ஒரு செய்தி பார்க்குறோம் இதை சார்ந்து இந்த மே மாதத்தில் இந்த தினம் வந்து கொண்டாடப்பட வேண்டும் என்று கோரிக்கை என்பது வைத்ததன் காரணமாக இனிமே தேநீர் தினம் வந்து மே மாதத்தில் வந்து கொண்டாடப்படும் என்ற செய்தியை வந்து அண்மையில் சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அந்த எந்த தேதின்றத நாம் பின்னர் வந்து சொல்கிறேன் அடுத்ததாக கீழ்கண்ட எந்த துணை இராணுவப்படை முதன் முதலாக தனது ஊழியர்களுக்காக திருமண தளத்தை அமைத்துள்ளது கீழ்கண்ட எந்த துணை இராணுவப்படை முதன் முதலாக தனது ஊழியர்களுக்காக திருமண தளத்தை அமைத்துள்ளது இந்த மேட்ரிமோனி அலையன்ஸ் வந்து இங்கே வந்து ஆரம்பிச்சிருக்காங்க சிஆர்பிஎஃப் ஐடிபிபி சிஐஎஸ்எஃப் பிஎஸ்எஃப் இதற்கான சிறந்தபில் ஐடிபிபி இந்தோ டிபெட்டின் பார்டர் போலீஸ் இவங்க தான் வந்து இந்த திருமண தளத்தை வந்து அமைத்துள்ளார்கள் அப்படின்ற ஒரு செய்தி பார்க்குறோம் இந்தோ திபெத்தின் எல்லை பாதுகாப்பு படை முதன் முதலாக தொடங்கியுள்ளது அடுத்ததாக தனிநபர் தகவல் பாதுகாப்பு மசோதா ரெண்டாயிரத்தி பத்தொம்பது நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழு பரிசீலனையில் உள்ளது எனவே தன்மறைப்பு இந்த பிரைவசி என்பது மக்களின் அடிப்படை உரிமை என உச்ச நீதிமன்றம் எந்த தீர்ப்பில் கூறியது இந்த தனிநபர் தகவல் பாதுகாப்பு என்பதை ஒரு மசோதா அண்மையில் நாடாளுமன்றத்தில் கொண்டு வரப்பட்டது இந்த மசோதா என்பது நாடாளுமன்ற கூட்டுக்குழுவோட பரிசீலிக்க அனுப்பப்பட்டுள்ளது சரிங்களா அதனால் இந்த தன்மறைப்பு என்பதை உச்ச நீதிமன்றம் ஒரு கேஸில் வந்து அடிப்படை உரிமை அதாவது சார் திருவத்தொன்றின்படி வாழ்வதற்கான உரிமை வந்து கொடுக்கப்பட்டிருக்கே லைஃப் டு லிபர்ட்டி அப்படின்னு சொல்லிட்டு இதில் ஒரு அங்கம் தான் இந்த அடிப்படை உரிமையாக தான் இந்த இருக்கிறது இந்த தன்மறைப்பு என்பதுன்னு உச்ச நீதிமன்றம் சொல்லியது இது எந்த தீர்ப்பில் சொல்லப்பட்டது எஸ்ஆர் பொம்மை எதிர் மத்திய அரசு பொட்டசுவாமி எதிர் மத்திய அரசு இந்திரசாணி எதிர் மத்திய அரசு ஜனார்தனன் எதிர் மத்திய அரசு இது எந்த வழக்கில் இந்த தீர்ப்பு என்பது வெளியிடப்பட்டது இதற்கான சரியான பதில் புட்டசுவாமி எதிர் மத்திய அரசு என்பது சரியான பதிலாக இருக்கிறது இந்த இந்த கேஸ் வந்து ரெண்டாயிரத்தி பன்னெண்டாம் ஆண்டு வந்தது இதில் தன்மறைப்பு என்பது சரத் இருபத்தி ஒன்று படி மக்களுக்கு கொடுக்கப்பட்ட உரிமை என உச்ச நீதிமன்றம் தீர்ப்பளித்தது அதுவும் இல்லாமல் தனிநபர் மசோதாவை பற்றி நம்ம பேசிகிட்டு இருக்க முடியாது தனிநபர் தகவல் பாதுகாப்பு மசோதாவை பற்றி இதை வந்து ஆராய்வதற்காக வந்து ஒரு குழு என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டு ஸ்ரீ கிருஷ்ணா தலைமையில் ஒரு குழு என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டு இவங்க அண்மையில் இதற்கான ரெக்கமெண்டேஷன் கூட மத்திய அரசு கிட்ட கொடுத்துருந்தாங்க தன்மறிப்பு பற்றின ஒரு தகவல் வந்து கொடுத்துருந்தாங்க இவங்க என்னென்ன நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் கொடுத்துருக்காங்க நான் ஆல்ரெடி கேள்வி கேட்டிருக்கேன் ஏன்னா அந்த ரெக்கமெண்டேஷன் நிறைய சொல்லியிருப்பாங்க இல்லையா அதாவது என்ன எல்லா டிரான்சாக்ஷனும் இந்தியாவோட சார்வரில் வந்து மெயின்டைன் பண்ணணும் அப்படின்ற மாதிரி நிறைய ரெக்கமெண்டேஷன் வந்து கொடுத்துருப்பாங்க இதன்படி நம்ம பார்க்கும்னா இவர் பரிந்துரைத்த பரிந்துரைக்கப்பட்ட அந்த ரெக்கமெண்டேஷன்ஸ் இருக்கு இல்லையா அதே இவங்க மசோதா கொண்டு வரல இதில் வந்து மாற்றம் செய்திருக்கிறார்கள் என்ன மாதிரி மாற்றம் செய்யப்பட்டனா இவர் வந்து பரிந்துரைக்கும் போது என்ன சொல்லியிருப்பாருன்னா இந்த தனிநபரோட கன்சர்ன் இல்லாமல் தனிநபருடைய பரிந்துரை எல்லாமே அவருடைய விருப்பம் இல்லாமல் அவருடைய தகவலை எந்த நேரத்திலும் யாரும் வந்து வந்து கையாளக்கூடாது என்று இவர் வந்து பரிந்துரை செய்திருப்பார் ஆனால் இப்போ மத்திய அரசு கொண்டு வந்துருக்கல இந்த தனிநபர் தகவல் பாதுகாப்பு மசோதாவில் பார்த்தோம்னா அரசாங்கம் மட்டும் தனிநபருடைய தகவல்களை வந்து கையாளலாம் என்று அந்த மசோதாவில் குறிப்பிடப்பட்டுள்ளது இது வந்து முரண்பாடாக இருக்கிறது அதனால் இதை தெரிஞ்சுக்கோங்க அதான் இங்கே குறிப்பிட்டிருக்கேன் தனிநபரின் தகவல்களை அவர்களின் ஒப்புதலின்றி கையாள வகை வகை செய்கிறது அரசாங்கம் மட்டும் கையாளலாம் என்று சொல்லப்பட்டிருக்கிறது அடுத்ததாக டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றுக்குள் பான் மற்றும் ஆதார் கட்டாயம் இணைக்க வேண்டும் என அரசு கூறியுள்ளது எனவே பான் அட்டையினை வெளியிடும் அமைப்பு எது டிசம்பர் முப்பத்தி ஒன்றாம் தேதிக்குள் பான் மற்றும் ஆதார் கட்டாயம் இணைக்கப்பட வேண்டும் என்று மத்திய அரசு கூறியுள்ளது எனவே பான் அட்டையினை வெளியிடும் அமைப்பு எது இதற்கான சிறப்பு சிபிடிடி சென்ட்ரல் போர்டு ஆஃப் டைரக்ட் டாக்ஸ் மத்திய நேரடி வரிகள் வாரியம் தான் இதை வந்து வெளியிடுகிறது அப்படின்ற செய்தியை பார்க்குறோம் பேன் என்னோட எக்ஸ்பென்ஷன் பர்மனண்ட் அக்கௌண்ட் நம்பர் என்பதாகும் இந்த வருமான வரி சட்டம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி அறுபத்தி ஒன்று பிரிவு நூற்றி முப்பத்தி ஒன்பது ஏவின் படி தான் இந்த பேன் பேன் நம்பர் என்பது வழங்கப்படுகிறது அப்படின்ற செய்யும் இந்த பேன் நம்பரை பொறுத்த வரைக்கும் நம்ம யூஐடி இந்த ஆதார் கார்டு நமக்கு தெரியும் பன்னிரெண்டு இலக்கை எண் அப்படின்னு சொல்லிட்டு ஒரு ஒன்று நம்பர்ஸ் மட்டும் தான் இருக்கும் ஆதார் கார்டில் ஆனால் இந்த பேன் கார்டில் பொறுத்த
பொது சேவை மையங்களில் தொலைபேசி மூலம் சட்ட உதவி வழங்க மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது எனவே அரசியலமைப்பில் இலவச சட்ட உதவி வழங்க வேண்டும் என எந்த சரத்து குறிப்பிடுகிறது பொது சேவை மையங்கள் இருக்கு இல்லையா கஸ்டமர் சர்வீஸ் சென்டர் அப்படின்னு ஒன்று இருக்குது இந்த சர்வீஸ் சென்டர் தொலைபேசி மூலமாக சட்ட உதவி வழங்குவதற்காக மத்திய அரசு திட்டமிட்டுள்ளது எனவே அரசியலமைப்பில் இலவச சட்ட உதவி வழங்க வேண்டும் என எந்த சரத்து குறிப்பிடுகிறது இதற்கான சிறப்பு முப்பத்தி ஒன்பது ஏ என்பதுதான் சரியான பதிலாக இருக்கிறது சரத்தை முப்பத்தி ஒன்பது ஏ ஆனது சமமான நீதி மற்றும் இலவச சட்ட உதவி பற்றி குறிப்பிடுகிறது ஈக்குவல் ஜஸ்டிஸ் மற்றும் ஃப்ரீ லீகல் எய்டை பற்றி குறிப்பிடுகிறது நாற்பத்தி இரண்டாவது அரசியலமைப்பு திருத்தம் ஆயிரத்தி தொள்ளாயிரத்தி எழுபத்தி ஆறின் படி இது அரசு நெறிமுறை கோட்பா கோட்பாட்டில் சேர்க்கப்பட்டது பொதுப்பினருக்கு பார்த்தோம்னா இருபது ரூபாய் கட்டணத்திலும் மற்றவர்களுக்கு இலவசமாக இந்த சேவை அதாவது இலவச சட்ட சேவை வந்து வழங்கப்படும் என்று தெரிவிக்கப்பட்டிருக்கிறது அப்படின்ற செய்தியை பார்க்குறோம் இதுதான் டிசம்பர் பதினாறாம் தேதிக்கான முக்கிய நிகழ்வுகள் வந்து மல்டிபிள் சாய்ஸ் கொஷின்ஸ் நம்ம வந்து பார்த்துருக்கோம் அதற்கான விடை மற்றும் விளக்கத்தை நம்ம தெளிவாக பார்த்துருக்கோம் இல்லையா இன்றைய தேதிக்கான மூன்று கேள்விகள் என்ன அப்படின்னு நம்ம பார்க்கும்போது முதலாவதாக நேரு லியாகத் ஒப்பந்தம் பற்றி சிறு குறிப்பு வரைக நேரு லியாகத் ஒப்பந்தம் பற்றி சிறு குறிப்பு அதாவது எந்த ஆண்டு இந்த ஒப்பந்தம் என்பது ஏற்படுத்தப்பட்டது எதற்காக ஏற்படுத்தப்பட்டது அப்படிங்கிற மாதிரி சின்ன குறிப்பை வந்து கொடுங்க இரண்டாவதாக ஓரிடத்தில் காலநிலையை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன ஓரிடத்தில் காலநிலையை தீர்மானிக்கும் காரணிகள் என்னென்ன மூன்றாவதாக உலக ஊடக சுதந்திர பட்டியலில் இந்தியாவின் இடம் என்ன வேர்ல்டு ப்ரஸ் ஃப்ரீடம் இண்டெக்ஸில் இந்தியாவின் இடம் என்ன என்று தான் கேட்கப்பட்டிருக்கு இந்த மூன்று கிளைக்கும் கீழே வந்து பதில் வந்து கொடுங்க நாளை தினம் நம்ம லைவ் டெஸ்ட்டை பார்க்கும்போதும் தினமணி செய்தியாளர் பார்க்கும்போதும் இதற்கான விடை மற்றும் விளக்கம் வந்து கொடுக்கப்படும் என்று தெரிவித்துக் கொண்டு மீண்டும் சந்திப்போம் ந